欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谁能忍住不笑场？遇上金靖，一本正经的王一博笑出表情包，就问金靖到底有多厉害。让一本正经的 U N I Q 王一博都忍不住笑场，愣是把严肃的题材拍出了喜剧的效果。有我们的自己研发的大飞机，我们想这样的影片应该是震撼的、严肃的、感动的、敬畏的。没想到还有搞笑的，没有错。片花中一场吃饭的戏份，剧中金靖、王一博等人在开拍之前。金靖活跃气氛一样，对着剧中其他演员说：“你是叫高英俊对吗？我叫爱鱼，谐音爱语。”剧中王一博饰演的飞行员雷雨，这句话本身就挺有谐音梗的，再加上金靖的说话语气跟态度，自然给人一种搞笑的气氛。说实话，谁都逃不出金靖的包袱，一开口就让人忍不住想笑。原本是一场简单的对话，可惜的是，金靖发挥了一下，原本更高英俊的对话，瞬间转移到了雷雨这。一句“我和雷雨聊天呢”，整得全场人员笑喷。抖包袱果然是厉害。就这样下去，我们看到了王一博在表情失控边缘，一次次的笑场，甚至都控制不了自己的笑，笑得满脸通红。哪怕是不说一句话，都会莫名的笑出声。看到王一博拿起筷子夹菜，金靖看到是大肠后，表情十分震惊的说了一惊：“你吃大肠啊？”这个时候，王一博都绷不住了，自己笑喷的节奏。没想到这场吃饭的戏份，让我们看了一场喜剧，一本正经的王一博都忍不住笑场。更是贡献了不少的表情包，自己都忍不住拍了拍脸，控制一下自己，不能再笑场了。好多人看了都说，金靖承包了我们的笑点，让这种题材的作品有了一丝喜剧的成分，反而成了亮点。其实之前，当我们看到王一博灰头土脸的造型时，好多人都大为惊讶。他还是去参加劳动改造了吗？坐在驴车上，头上插着草，满脸的泥土，一副生无可恋的样子。那个时候，好多人都说看起来好搞笑。他工作起来就是非常的严肃，是一个能吃苦的孩子，同时也敬业到让人可爱。比如和金靖晶两人那场戏，当时金靖整理他头上的杂草。突然就是捡到一个小虫子，王一博拿在手上看了很长时间，但是没有研究出什么东西。为了后面的镜头不会有跳戏的情况，他又把那个虫子尽量放到原来的位置，还把它往头发里面压一压。真的是一个很敬业的小伙子。如果顶流都是这样的素质的话，那应该点赞。毕竟这种题材。展现的是大飞机，是飞员的幕后付出精神，让人振奋。但是拍摄的过程中，总会有些花絮的呈现，让我们忍不住笑出声。特别是金靖的加入，在剧中饰演王一博的同事，估计也是爱慕剧中雷雨吧，要不然起的名字都是谐音跟爱雨。是不是看了片花后，反而更加期待这部剧的上映？最近路演十八日正式开始，空军工程大学开启了首映，现场的大学生看完后，纷纷被剧中宏大的场面震撼，更是被故事情节感动落泪。很多人说，这次对王一博的认识彻底改观，以前是觉得他是爱豆，长得好看而已，没想到他的是飞员给人一种精神意义，很符合军人是飞员的角色。虽然首场路演王一博因为拍戏并未出现
针对网络上的各种舆论，并非友好。可是后续我们还是会在首映现场看到他的出现。其实只要他出现，定然会是热议重点。可是这次我们更希望大家关注的焦点放在我们的飞机上。这才是真正的主角。王一博电影《长空之王》预售票房已破三千万。王一博、胡军主演的空军试飞员电影《长空之王》正在火热预售中，电影将于五一档四月二十八日上映。《长空之王》预售票房一直遥遥领先，现已破三千万元，是第二名的八倍还要多。《长空之王》聚焦英雄试飞员群体，细腻真实地展现了新一代试飞员们的训练、生活和一次次执行万分危险的试飞任务。我们的最强战机歼二十就是这群幕后英雄们试飞出来的。《长空之王》是五一档唯一口碑爆棚的超级商业片，是极炫酷的特效，身临其境般的真实感受。能带给观众满堂喝彩的精彩故事于一身的优秀电影，《长空之王》高效路演结束后，口碑持续发酵，极大的调动了观众们的观影热情，拉动预售票房快速增长。如今，各个论坛、社交媒体讨论最热烈的五一档电影就是《长空之王》，关于这部电影的一切都能成为话题。大部分网友表达的都是想快点看到《长空之王》的迫切心情。有看过路演的观众直言，《长空之王》是他2023年目前为止看过的最燃的电影。不过，受限于路演现场屏幕太小，很多观众表示还会在电影上映后观看 IMAX 版本。像《长空之王》这样的特效音效都超一流的商业大片。建议优先选择 IMAX 或者剧目杜比全景声厅观看。《长空之王》里还有歼二十超音速飞行时产生音爆的壮观场面。如果五一只看一部电影的话，《长空之王》无疑是不二选择。《长空之王》官宣预售三十六小时，票房就破了三千万，不得不让人惊叹于王一博强大的票房号召力。很多网友调侃道：“不愧是开战斗机的，这就是传说中歼二十的速度。”腾空而起，一展像云护苍穹，凌风而上，赤子之心向碧空，穿云破雾，战鹰振翅博长空。长空之王，我们国家首部展示空中力量、大国重器、属于我们自己的超级商业大片。他就该是今天这样万众瞩目的样子，不但要在国内票房大爆、口碑爆棚，还要在国际上好好的秀一秀我们中国军人的风采。《长空之王》将在北美、澳新、英国、新加坡等多个国家同步上映。好电影就是有底气。《东方巨龙》正在苏醒， 4月28日就是咆哮之时。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。